from 1 Timothy verse, uh, chapter 6, verses 6 to 14. If you want to follow along, it's on page 1,189 of a few Bibles. But godliness is actually a means of great gain when accompanied by contentment. For we have brought nothing into the world, so we cannot take anything out of it either. If we have food and covering, with these we shall be content. But those who want to get rich fall into temptation and a snare and many fool into temptation and a snare and many foolish and harmful desires which plunge men into ruin and destruction. For the love of money is a root of all sorts of evil, and some by longing for it have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs. But flee from these things, you man of God, and pursue righteousness, godliness, faith, love, perseverance, and gentleness. Fight the good fight of faith, take hold of the eternal life to which you were called, and you make the good confession in the presence of many witnesses. I charge you with the presence of God, who gives life to all things, and of Christ Jesus, who testified the good confession before Pontius Pilate, that you keep the commandment without stain or reproach until the appearing of our Lord Jesus Christ. Yet Met seiner Geparzatzenenk, Geparapanenk, Kuanunet, Geparaboren Kes, ein Janalisch Norkinamar, Wormenk Kesmes, Tatsank, Kubort with Jesus Christos, Si, Hachimbra Kalov, Yev, Ir Arun Tapelo, Mermechkerum, Kina Bejarets, Parkudan Kesi, Schnoragalenk, Voro Dev Menk, Amena Kesh Anzigalalo, Mesi, Kubortiner Tartuzi, Yev Mengaisor, Mermechkeren Makrabazen. Jebait mechkerem makrabaz lalu urachutjuna, chavutjuna, mezigstibevor, kuanunet parsatsenek, 
մենք այո հանցանքներու մեջ մերած էինք, բայց ծուն մեզի կենթանատուցիր։ Պարկ կուդանքով դեր, որ մեզի հետես, մեզի խոստացած ես մեզի հետլալ և մեզի դալ ալ աբելի գյանք, որ ոչ մեկ պան մեզի գրնա ոչ տեմ միամ մեզի համար, այլ նաև կեզի համար և կու պարկի թամար։ Ըկն է մեզի, որ ասվածա բաշտության մեջ և կողնագությամբ կարնանք մեր գանքերը կեզի նվիրել, կեզի հանցնել և կեզի համար աբրիլ։ Ըկ դեր այսօր մ թպրոցներ ամեն դեսակ անաստվածություն գսորվեցն են, կաղաչեն մով դեր, որ թուն իրենց մտկերը բահպանես, սրտերը բահպանես, որ սադանային այդ ծանած հունդերը իրենց մեջ դեղ չի կտնեն։ Եվ կիտենք, որ եթե բիդի այդ Եվ հաստատ պրնե իրենց ասծո խոսկի մեջ, այդ նվիրման հոգին դուր կու խոսկի թանտեպ, աղոտկի ծարայության, որբես ինս սադնան տեղ ճգրնա կտնել իրենց կյանքերը ներս։ Ըվ դեր այսօր մասկադարել կաղաչենք, ով � We ask that you clear our minds and hearts from anything that will distract us from your word. And we ask that your Holy Spirit right now come and dwell in each heart and bless us abundantly because you have promised to give us abundant life. We ask this in Jesus' name.
ամենք սալ մեկ բանի գամացայինք որ օրերը չար են այնպես չէ եւ որքան օրերը գքեշնան ավելի այնքան ավելի գյանքը գտժվարանա եւ գյանքին ապրիլը գյանք ապրիլը գտժվարանա եւ չենք գիտեր ինչ ունենք որբեսի գյանքը գարնակ ապրիլ ինչպես որ աստված գուզե որ ապրինք Առաջին դիմետիոս 6:6 Առաջին դիմետիոս 6:6 գսե Սակայն աստված բաշտությունը քոհինագությունով մեկտեղ մեծ շահավաճառություն մնե Աստուծո ֆորմուլան գանք լավ աբրելու լեցուն գանք մա աբրելու երբեք չէ փոխված անոր մեջ կա երկու փաղաթրություններ գսե աստվածա բաշտություն քոհունագության հետ մեկտեղ եթե աստվածա բաշտություն ունենաս եւ քոհունագություն չունենաս գյանքը միդի այնքանալ լավ չլա նույնպես եթե քոհունագություն ունենաս սրտիտ մեջ եւ աստված բաշտություն չունենաս նոր են գյանքը միդի գաղա եւ միդի չգարնաս ապրիլ այն գյանքը որ աստված գուզե մեզի դալ այս աշխարի վրա հագարակ որ օրերը չարեն հագարակ որ չար ժամանակներու մեջ կապրինք մենք կրնանք այն լեցուն գյանքը ապրիլ ինչ է աստված բաշտություն անկլերեն գադլինես կսե քեղեցիկ է եւ գադլինեսը ծեբոմը գադ լայքնես փարին հետ կապված է աստվածա բաշտությունը աստուծո նմանելու հետ գաբունի աստուծո զրակիրն է որ փոլոր անոնք որ քրիստոսի արյունով մեղքի թողություն գստանան նաև իրեն փարոյական ստորոկելիներ ունենան moral attributes եւ մենք այս աշխարի վրա օրինակը որ ունինք մեր արչևը հիսուս ինքն է որ երբ աշխար եկավ ապրեցավ գյանքը որ աստվածային էր եւ մենք գրնանք գերբարանիլ հիսուսի հետևիլ իրեն օրինագին եւ այդ պեսով աստվածա բաշտության մեջ հարած երթալ ռոմայցիս 8:29 ռոմանս 8:29 մեզի գծուցն է աստուծո ձրակիրը մեր գյանքերուն համար գսե որով է դեվ անոնք որ նախաբես ճանցավ նաեւ նախասահմանեց գերբարանագից ըլալու իր որդին պատկերին գերբարանագից ըլալու իր որդին պատկերին ուրեմն ինչ է մեր գյանքին նպատակը գերբարանագից ըլալու իր որդին նկարին նմանիլ հիսուսին քրիստոսի բես ըլալ եւ քրիստոսա նման ըլալը նաեւ մեզի միդի ընե աստվածա նման այսինքն աստվածա բաշտ որով է դեվ հիսուս աստված է եւ մենք եթե հիսուսի գնմանինք նաեւ գնմանինք աստուծո god likeness գունենանք մեր ցանկերեն ներս աստված գուզե որ մենք նմանինք իր որդվույն մեր վերաբերմունքներով attitudes մեր խորելագերբով thinking մեր խոսկերով եւ նաեւ քորձերով our behavior եւ աստվածա բաշտությունը հագարակն է աշխարի աշխար աշխարային ըլալուն իբր հավատացյալներ մեր ցանկի մեջ երկու փաներ գնան բադահիլ ադեներ գլավոր քրիստոսի գնմանինք քրիստոսի գերբարանագից գլանք եւ ադիգա մեզի գծուցն է թե մենք աստվածա բաշտենք աստուծո գնմանինք եւ ադեներ ալ գլավոր աշխարի գնմանինք եւ գթարնանք աշխարայիններ ռոմայցիս 12:2 երկու ռոմս 12:12 գսե եւ մի համագերբիկ այս աշխարին հաբա փոխագերբվեցեք ցեր մտքի նորոգությամբ որբեսի քնեք թե ինչ է աստուծո գամքը որ փարի հաջելի եւ գադարյալ է ինչ կնշանակ է աշխար որ բողոս արակյալը այստեղ գործած է աշխար փարը բողոս արակյալ մեզի գսե աշխարի վերաբերմունքները արիցուզները մի ունենա 
աշխարի փիլիսոփայությունը ֆիլոսոֆի աշխարի խոսքերը աշխարի վարմունքները որ աշխարի մասկը գազմեն մեր ցանկերու մեջ դեղ բետ չէ ունենան որով է դեպ աշխարը գգարավարվի սադանայով եւ երկրորդ կոնտաստի մեջ կսե այս աշխարի աստվածը այս աշխարի աստվածն է եւ եթե մենք գգարավարվինք աշխարի ցեվերով աշխարի սիստեմով ասել է թե նաեւ գգարավարվինք սադանային եւ այսօր երբ որ գխոսինք աստվածաբաշտության մասին աստվածան նման քրիստոսա նման լալ մասին մարտիկ կսկսին ինձ մտքեն սել որ օх ադանք յանքը ցանցանալիք է փամը չես գնարվայելել դար օրինակ է եւ ծեզի բիդիսեմ ընդհագարագը ամենա քոհունակ ամենա լավ յանքն է որ մեկը գնա ունենալ նա այսինքն ինչ կսե առաջին դիմետիոս 4:7-ը 1 դիմետի 4:7-8 եւ աստեղը բողոսարակյալը աստված բաշտության մասին գխոսի բայց մերժե սրբաբիղծ ու բարավագան առասպելները եւ թուն քեզ վարժեցուր աստվածաբաշտության որով եդեւ մարմնին վարժությունը օկտագար է քիչ փանի բայց աստվածաբաշտությունը օկտագար է ամեն փանի ու շատությունների աստվածաբաշտությունը օկտագար է ամեն փանի ունենալով թե ներկա եւ թե աբակա յանքին խոսքումա այս համարի մեջ 3 կարևոր ճշմարտություններ կան որոնք այսօր ցեր արջևը գուզեմ թնել որբեսի ավելի փաթցան ավելի փափակինք աստվածաբաշտ յանքը ապրիլ առաջին ինչպես համարը գսե աստվածաբաշտությունը գոքն է մեզի մեր յանքին ամեն փանի մեջ մարմինին վարժությունը օկտագար է քիչ փանի գսե մարմնի վարժությունը ա քեշը չսեր աստեղը որով է դե մարմնի վարժությունը լավ փաներ ունի առողջաբաղական մասնակետներ մեզի միշտ կսեն որ մարմնի առողջության եթե մարմնի վարժություն ունենանք մարմինը մարզան կնենք եւ սուրբիկ երբեք չժխտ էր ադիգա բայց կսե քիչ փանի օկտագար է օկտագար է բայց քիչ փանի օկտագար է բայց ութերորդ համարին երկրորդ մասը գսե ավելի գսե բայց աստվածաբաշտությունը աստվածաբաշտությունը օկտագար է ամեն փանի տարբերությունը գնանք տեսնել մարմնի վարժությունը քիչ փանի աստվածաբաշտությունը օկտագար է ամեն փանի աստվածաբաշտությունը օկտագար է քունդանիքից մեջ աստվածաբաշտությունը օկտագարություններ ունի քու քորձից մեջ աստվածաբաշտությունը քեզի գնա օգնել քու ընկերային հարաբերություններ ուտ մեջ թբրոցից մեջ օֆիսիտ մեջ տանդ մեջ եկեղեցին մեջ եւ ասոր գողքին գնանք շարքը երկարել թե ինչ փաներու մեջ աստվածաբաշտությունը օկտագար է ճշմարտությունները այն ճշմարտությունը այն է որ սիրեներ ոչ մեկ դեղ չգա որ աստվածաբաշտությունը օկտագարություն չգնար ունենալ ամեն փանի մեջ մեր յանքին աստվածաբաշտությունը մեզի օկուտ կրնափերել աստվածաբաշտությունը օկտագար է ամեն փանի երկրորդ կսե աստվածաբաշտությունը մեզի գխոստանա լավակույն ցանկը ու չորրորդ կլխուն ու թերորդ համար կսե ունենալով թե ներկա եւ թե աբակա ցանկին խոստումը եթե ցուն աստվածաբաշտ ցանկ մգաբրիս սիրելիոքի լավակույն ցանկն է որ գաբրիս ուրիշ ցանկ չի գնարատել լավ լալ զվարջալի աշխույժ էքսայտինգ շատ կեղեցի ցանկը գնաստուն ապրիլ երբ կա գաբրիս աստվածավախ ցանկը օկտագար է աստվածավախ ցանկը ապրիլը ամեն դեսակետով թե այս ցանկին համար աստվածաբաշտությունը լավ է եւ համարը գսե թե ալ քալիկ ցանկին համար աստվածաբաշտությունը մեզի գբադրաստեն նաեւ քալիկ ցանկի համար երբեք ես չեմ անտպած հավատացալիմը որ իր ցանկը ապրել եմ վերջ աստուծո ծարայելով հավատարիմը լալով 
իր սիրդը դերոչը դալով, աստվածաբաշ գյանքմը աբրելով, վերջավորության սել թե երանի թե ես գյանքս Քրիստոսի դված չլայի, կամ թե աստուծո համար աբրած չլայի։ Եվ ասիկա երպեք բիդի չլսեք, ինչու, որով է դև աստվածա� կյանք մեն է։ Երգու անցեր իրենց գյանքին վերջավորության սուրպիրքի մեջ երգուկ նա սավուղ աննով, տարպեր խոսկեր խոսեցան, երբ գտիտեին իրենց գյանքը, թե ինչպես անցավ, մեկը ասվածաբաշտ գյանք Եվ իր վերջավորության այս երեկ խոսկերը սավ։ Ես մեղավոր եմ, մեղ կործած եմ, մեղ կործեցի։ Անմիտ եղա և շատ սխալեցա։ Իսկ ասոր թիմած մյուս սավուղը, Սոլ ով տարսս, բողոս առակյալը, ինչպես գիտենք ուրախությունով գխոսի, հագարակ, որ գյանք անցած է, պայց կիտե, որ իր գյանքը լեծում գյանք մներ, գադարյալ գյանք մներ, ամեն պան, որ գրնարն էլ իր գյանքի մեջ ըրած էր դերոչը պարքի նամար։ Արդյոքթուն ե� Եթե թուն ասվածաբաշտ և հնազանդ կյանքմը աբրածես բողոսարակյալին բես պիտը լաս, եթե աշխարային և ընպոստության կյանքմը գաբրիս պիտի արդասանես սավուղ թակավորին խոսկերը դու կյանքի վերջավորության որով է դև այդ է լավակուն գյանքը կեզի համար, ամենա լեծուն և ամենա ոգտագար գյանքը ապրիլ աստուծո համար, աստվածաբաշտ գյանքը։ Եվ վերջին աստվածաբաշտությունը հարաչկուկա վարժությունով։ Առա� չես կրնար լավ մարզիկ մալալ առանց վարժության, առանց մարզանքի։ You can't be an outstanding athlete without exercise. Նույն բեսալ չես կրնար աստվածաբաշտ Քրիստոնյան մալալ առանց հոքևոր մարզանքի, առանց հոքևոր վարժության։ Երեկ պաներ գան, որ վարժության է տկա բունին, աստված բաշտության մեջ հարաջ երտալու համար։ Առաջին վարժությունը սիրերներ կործ է, աշխադանք ուզ է, գարջ ճամպան չի գա, շորտկատ չի գա աստված բաշտության։ Ինչպես որ մարնավոր բատշաջության, վիզիկլ վիտնես գարջ ճամպայով ասվածաբաշտ թարնալ։ Մայքլ ջորդնը ամենա լավակույն բասկետբոլ խաղցող անցը աշխարի վրա։ Ջիմին մեջը ատորներում վրա նստելով լավակույն բասկետբոլ խաղցողը չեղավ։ Ամեն որ աշխադեցավ, գրնալալ, որ դաղանդավոր էր, պայց դաղանդը ինքնին պնագանապար բիդի չի առաջ նորդ է իրեն լավակույնը ըլալու։ Այս անցը իր ամեն ուժով աշխադեցավ, որ լավակույն մարզի գլլա բասկետբոլի մեջ։ Հայրմը, Եվ պարի լույս որսավ, դղանսավ հայրի գսավ, 
Ես ամեն որ մարզանք կնեմ։ Ինչ կնես տղաս սավ։ Սավ ամեն որ արդուն եւ որ արթնամ առաջին անգամ գոբս վեր վար վեր վար վեր վար գնեմ 3 անգամ 3 վարյան։ Հետո 3 վարյանը վերջանալ եմ վերջ միս գոբս սկսեմ վեր վար վեր վար 3 անգամ եւ մարզանքի ժամանակ կուդամ ժամա մարզանք կնեմ։ Անշուշտ պիտի խնդանք գոբը վեր վարնելով ինչ օկուտ պիտի քաղես ինչ մարզանք է անիկա բայց հավատացյալները սալ շատ անգամ այդպիսի մարզանքներ գնենք համար մոհս կգարտանք քոտ սորված աղոթը գարդասանենք եւ կգարձենք որ վարժություն ինք մարզվեցանք եւ մենք ասվածաբաշտ անցիկ թարցանք Եվ ասիկա սիրեներ մեզի գծուցնե թե մենք չենք կրնար աստվածաբաշտ անցիկ թարնալ եթե մեր ծերքի մեջ ունեցած աստուծո խոսքը չենք սերդեր չենք աղոթեր չենք ծարայեր չենք վգայեր այս փոլորը մեզի գոգնեն որբես մենք աստվածաբաշտության մեջ հարաճ երտանք բայց եթե վարժություն չենք կներ չենք աշխատիր երբ եք պիտի չգարնանք հասնել աստվածաբաշտության երկրորդ աստվածաբաշտությունը դիսիպլին եւ սովորություն թարցնել կբահան չէ մեր աստվածաբաշտությունը պետք է սովորություն թարնա մեզի մեր ցանկին մեկ մասը ըլա չենք կնար քիչ մոհսնել քիչ մոհոննել եւ զորանալ ասիկա անգարելի փանն է ո՞ւ մեկ առողջաբաղա մասնակետը մեզի գսե թե Եթե մարզանք պիտի ունես, կանոնավոր երբով պետք է ունես։ Դիսիպլին պետք է ունենաս։ Սովորություն թարցնես մարզանք կնելը։ Նա այսեք առաջին գորնթացիս 9-ը 24-ն 26 ինչ կսեր։ 1 Corinthians 9:24-26։ Չեք քիդեր թե ասպարեզի մեջ վազողները փոլորը գվազեն, բայց մեկը գստանա մրցանակը։ Ուստի այնպես վազեցեք որ ստանաք ով որ գմրցի չափավորություն գբահե ամեն փանի մեջ անոնք եղձանելի բսա գստանալու համար իս մենք անեղձանելին ուստի ես այդպես գվազեմ ոչ թե անստուգությամբ ես այդպես գրփամարտ կնեմ այսինքն ես ինձի գզսպեմ self control ես ինձի դիսիպլին մեջ կթնեմ սովորություն գնե գթարցնեմ հոգևոր ցանկի մեջ աջիլը աստվածաբաշտությունը եւ այդպես է որ կնամ աստվածաբաշտ ցանկ ունենալ եւ վերջին եթե աստվածաբաշտության մեջ չի շարնագես անգամը որ գենաս եթե վիդի երթաս դեղը գենալ չի գա շատ էր գսեն եւ վերջերս ժամանակ չեմ ունենար աղոտ գնելու կամ թե սուպիր կարտալու կամ եկեղեցի երթալու ինչ որ է պատճառները եւ գսե փարկ աստուծո լավ եմ այնքանա քեզ չեմ ցեզիս եմ եւ որ գթաթրիս եդև գերտաս օրինակ արնենք մարզական քետնեն եթե թում վազող ես ամեն օր 5 մայլ գվազես գփորձես վազել մեկ շապատ մի վազեր եւ հաճ մի շապատը փորձե 5 մայլ վազել գրնաս վազել ոչ պետք է քիչ քիչ ետ վերելես գտեսնեք սիրելներ ուրեմն աստվածաբաշտության մեջ թաթար առնել չի գնարալ եթե որ թաթար առնենք մենք եդև գերտանք եւ այսօր իմ գոչս այս է ցեզի սիրելներ գուզեք շահավորը լալ այս ցանկի մեջ բողոսարակյալ գսե քու անցդ աստվածաբաշտության բաժեցուր դեր որ դե բոլոր Hello everybody Glad to see all of you guys are dry. It was a crazy week for most of a lot of people. I'm thankful that as far as I know everybody's okay and there hasn't really been any flooding in anybody we know. I've heard some some stories after the fact. I'm thankful that uh, the Lord protected most of us. All right, we will continue our study of Romans chapter 6. Lord willing, we will finish chapter 6 today. 
We're going to start off from verse 15 and hopefully finish at 23. As you know, last week we, we looked at what Apostle Paul said, therefore do not let sin reign in your, in your life. Don't, don't let sin control your life. The operative word over there is let. That presupposes that you are in control of what happens to you. It's up to you and me to let something happen or not let something happen. With that, let's come to verse 15. What then? Shall we sin because we are not under law but under grace? May it never be. Apostle Paul had just finished by saying, we are not under law. We are under God's grace. We are under God's protection. We have been forgiven. And he guesses an argument or he presupposes a question and says, wait, because we are under grace, should we sin? Absolutely not, he says. And he had said that beginning of this chapter. Don't you know, verse 16, that when you present yourselves to someone as slaves for obedience, you are slaves of those whom you obey, either of sin resulting in death or obedience resulting in righteousness. Like he said last week, who's ruling you? Whose extension are you being? Sin or righteousness? Are you doing the right thing? And are you doing the wrong thing? What I do defines me. What I do shows where I come from. Who do you represent? Do you represent sin? Or do you represent righteousness? But thanks be to God... That though you were slaves of sin, you became obedient from the heart to that form of teaching to which you were committed. You see, we do teach the Bible here. But it is up to the hearers to make that commitment. And not only superficial commitment, but from the heart. Only a commitment from the heart will be life-changing. Superficial commitment will not have any eternal, even temporal results. Having been freed, verse 18, from sin, you became slaves of righteousness. He says, I am speaking in human terms because of the weakness of your flesh. For just as you presented your members as slaves to impurity... And lawlessness. Now he's saying, I'm using the illustration of slavery so that you understand. He's saying, when you presented yourself as a slave to sin, it ended up in doing the wrong things. Lawlessness, he calls it, and lewdness and impurity. And the key there is resulting in further lawlessness. As you know, when you do the wrong thing, you keep going down a certain path that gets worse and worse and worse. You might know people that deal with certain issues, like addiction. It starts with one experience. And then it gets worse and worse and worse. It's like a disease. When your body is exposed to it and you, you, you become defeated, to your, the, the, the virus defeats you and your condition gets worse and worse and worse. Sin is just like that, he says. Once you say okay to that kind of thinking, that kind of living and that kind of behavior, your condition is going to get worse and worse and worse. If you allow negative thoughts, depressive thoughts, lies, 
in your mind, you're going to get more depressed, more depressed, and more depressed. It's very important to know the truth and believe the truth, but we will talk about that another day. So that now, present your members as slaves of righteousness, resulting in sanctification. For when you were slaves to sin, you were free in regards to righteousness. When we were slaves to sin, before we were born again, before we were justified, we didn't care what right was, we only cared about what we wanted. Therefore, what benef benefit did you then were you then uh, driving from, driven from the things which you were now ashamed of? Is that you lived your life the way you wanted. You did it your way. Look at the result, he's saying. Now do it God's way. And the thing is, when you do it God's way, you will be embarrassed and ashamed of the way that you thought, that you lived, and things that you have done. Again, that before and after picture there. But now having been freed from sin and enslaved to God, you drive your benefit from resulting in sanctification and the outcome and eternal life. And this brings me to today's, today's topic that I really want to talk about, sanctification. What is sanctification? As you know, journey of faith, life of faith, has three stages. Justification, sanctification, glorification. Take notes, this is going to be in the final exam. Justification is the moment of salvation. That's when we are justified. When we come to, when we come to the life-changing understanding of salvation. Right? That's when we are justified. We are declared just and righteous in front of God. That's the beginning. And the next stage that most of us are in is sanctification. It is the process of being made holy. And that will be followed by glorification, which when the Lord comes either in the way of us dying and going there or when we are raptured, is going to be achieved. But let's talk about sanctification. Sanctification, the word itself means, to sanctify means to set apart, make holy. And the word is separated in its noun form. If you're a believer, you're separated. You're different. You're not like everybody else. You've been put aside from the rest. You have a different purpose. You have a different mission. Now, sanctification in itself has three facets. One is positional sanctification. That is our position as being sanctified. That's when we're born again. Our position, our standing, who we are, our identity, is sanctified before the Lord. That's positional. Then there is progressive sanctification is the next phase. Progressive is where we are in. We're progressing. We're growing. We're being made into Christ's likeness. Like Apostle Paul says in... Um, Philippians chapter 1 verse 6 I believe or 4 or 6 he says that God that started a good work in you that the salvation is going to see it completed until that day so every day until either we are raptured or we die God is working in us making us holy making us separate making us different so this idea of separation is something that as believers we need to grasp. You see, sometimes we find ourselves as believers as to be different from the world, but not too different. We are afraid that we are going to be looked down upon. 
the way we think, the way we dress, the way we talk, the places we go to, people we hang out with. We're kind of afraid that people might think less of us. Beloved, don't be afraid. You're set apart. You're not like, you're not supposed to be like the world. You are not supposed to be like everybody else. You're not supposed to be doing the things the world does. God didn't call you for that. You've been set apart. Your priorities are different. Your mission is different. Your focus is different. You're work, work, uh, working to a, to a different end. You're marching to a different drummer. Don't be afraid to be separate. Now, the idea of separate, don't, don't misunderstand me. It's, it's not one of becoming a monk and living on top of a mountain. No. Because as they say, no matter where you go, you take yourself with you. Right? The source of sin, one of them is us. Even if you go to the cave or to the mountaintop, doesn't matter. Even if you don't see a single person for the rest of your life, you can still sin. Problem is not people. That's only one part of the problem. So it's not being separated, but living a different life with different priorities. You know, not long ago, we had the Olympics. Whenever a person made the Olympic team, that person, that athlete's life, mission, purpose changed. They went to the same schools, they, they worked at the same places, they lived in the same cities, but what drive them was different. They didn't eat like everybody else. They didn't go to the parties like everybody else. They didn't consume alcohol. They didn't do uh, anything else that interfered with what their purpose was. Their purpose was to go compete in the sport that they were chosen in. So when you become a believer, if sanctification has three phases, if when you become a believer, that's you making the Olympic team. And phase two is now progressive sanctification. Where we're progressing. Now you are competing in the Olympics. This is the arena. That's why your, your focus is different. What the world wants shouldn't really affect you. What your flesh desires, you should be able to control. What the enemy whispers, you should be able to defeat with the truth. Because you're a different person. When you become a believer, you become a new creation. You're a new creature. Your priorities are different. You have a different mission. And the third phase of sanctification is what happens in the future. It's the coronation. It's after the race. That's when you get your medal. You see, we already made the team when we became believers. Now we have to have discipline, focus, and serve the purpose to which God has called us. Only then we can say with Apostle Paul, turn with me if you have your Bibles to 2 Timothy chapter 4 at the end where he knows he's going to be killed. He's writing a letter to Timothy. He says, 2 Timothy 4.7 I have fought the good fight. I have finished the course. I have kept the faith. He, he's picturing it as a running race, an Olympic race to be honest. I have fought the good fight. I have finished the course. I have kept the faith. In the future there is laid up for me a crown of righteousness. 
You see, that's what they used to give these athletes that won these races. They didn't give them Olympic gold medals. They used to give them crowns. There is a crown of righteousness for every single one that finishes the race. Now, how you finish that race, what kind of a crown you get is up to what you do here. How you perform in the Olympics decides what kind of crown you get. I was talking with my wife this morning. We can't let the outside circumstances, people around us, the financial situation, political situation, socioeconomic situation, or physical limitations to dictate who we are. We are responsible for ourselves. You guys are responsible for yourselves. Because every single one of us is running to a certain end. And every single one of us are responsible in front of the Lord on that day, whenever that day is, to say, okay, Lord, I've kept the faith. I finished the race. But be sure that you don't waste time with things that you're not called for. Be sure you don't waste your time gratifying the flesh or gratifying the, uh, uh, trying to look like the world or to compete in races that you were not called to. Do what God is calling you to do. And do your best. So that we can all say with Apostle Paul. On that day. Now waits for me. How did he say it? In the future there is laid up for me a crown of righteousness. Which the Lord righteous judge will award me on that day. God bless you. Let's pray. Heavenly Father. Lord, you tell us to pray for our leaders. Lord, we do pray in these turbulent times, these end days, that you guide and influence our leaders, our president, our Congress, the Supreme Court, the governors, even mayors of our states and cities. Father, be with them. Let, your, let them accomplish your will, Lord. Not the enemies, not the worlds. Don't allow them to make laws and, and make decisions that will go contrary to who you are and what you want. Father, I pray for everybody here. As we fight the good fight, as we run the course, that you encourage us, you empower us. You give us a new spirit, refresh us, Lord. In this new season, Lord, help us to serve you in a way that's pleasing you, without wasting time. Without worrying about the consequences. But serving you in a way that you want us to. Father, protect everybody here, I pray. Their families. From the enemy, from the world. Give them peace. And bless them according to your measure, Lord. We thank you in Jesus' name. Amen. Mm -hmm.